comfortable and colorful indian flower leggings and jeggings witness first ever underwater golu at vgp marine kingdom chennai from 24 september till 9th october release ku piragu vandu ippo konjam light ah prachanegal illa adiya enakku therinjik kai thattal dhan kettirukke illa kai thattal oru side irundhal sir i think இது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல காஸ்டிசம் உள்ளே கொண்டு வர மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸ்லாம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன தெரில ஏன்னா இது ஒரு முழுமையான பொழுதுபோக்கு படம் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் அப்படி தான் பொன்னியின் செல்வன் படமும் அப்படி தான் இருக்குங்கிறது தான் எண்ணம் இது ஒரு சமூக நீதி பற்றியோ அல்லது பிரச்சனைகள் பற்றியோ பேசுகிற ஒரு படைப்பே கிடையாது வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு புனைவு தானே தவிர வரலாற்றை அப்படியே சொல்கிற ஒரு ஆவண படமும் கிடையாது இது ஒரு படம் நல்ல பொழுதுபோக்கு படம் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியுது அப்படி தான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அதனால தான் நல்லாவும் போயிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வெற்றிமாறன் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க வாட் இஸ் யோர் கால் ஆன் தட் சார் அது அவர் சொன்னதுக்கும் படத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயத்தை பற்றினா அவருடைய ஒப்பீனியன் தோணுது அது பொன்னியின் செல்வன் அதை பிரதிபலிக்குதா மறுக்குதாங்கிறத பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை சார் இது மணி சார் ஏதாவது சொன்னாரா மணி சார் கேட்டு ஒரு எபிக் ஸ்டோரி எடுக்கிறதே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் நம்மளுது ஏ எல்லா படத்தையும் கொண்டாடும் போது இந்த ஒரு படத்தில் வந்து இந்த திடீர் ஒரு விமர்சனம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு டீம் நீங்களே பேசியிருப்பீங்களே என்ன என் படத்தை தாண்டி இப்படி ஒரு விமர்சனம் ஏன் பேசவே இல்லைங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா கொண்டாடுற சந்தோஷம் தான் இருக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அதில் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிற ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டா அதில் பல ஆங்கிள்ஸ் இருக்கலாம் பட் ப்ரிடாமினா இது ஒரு பொழுதுபோக்கு படங்கிறது எல்லாருக்கும் கிளியராக தெரியுது ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அமைஞ்சிருக்கு அதுதான் மெயின் இப்போ ஸ்கிரிப்டாக சார் ரெடி பண்ணியிருப்பார் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் கோ இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் லைன்ன்றது இருக்கு பட் இதில் காஸ்ட் வந்து இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இல்லை ஸோ ஹவு இந்த ஒரு டிசிஷன் எப்படி சிவா சார் நடந்தது காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது சின்ன படத்துக்கு இன்னும் கூட முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதில் உங்களுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு சரியாக எதுக்கு இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு கார் எடுக்கலாமா இல்லை நாளைக்கு அந்த வீட்டில் ஷூட்டிங் வச்சுக்கலாமாங்கிற அளவுக்கு படத்துடைய ஃபைனல் லுக்குக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற டேஷனுக்கும் ஆனால் கனெக்ஷன் இருக்கும் பெரிய படத்தில் விரயம் ஆகிடாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான தேவையாக இருக்கும் எப்போதுமே ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பட்ஜெட் இருக்கும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் மாறக்கூடாது ஸோ உங்கள் கேள்விக்கு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக பதில் சொல்லணும்னா ஒரு ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே தான் பண்ணியிருக்கோம் அது அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது அது போ நினச்ச வரைக்கும் பண்ணலாங்கிறது இல்லை ஏன்னா அது திரு சுபாஷ்கரன் அவர்களும் சாரும் சேர்ந்து எடுத்த ஒரு முடிவு நிறைய செலவு பண்ணலாம் பட் இவ்வளவு தான் பண்ணணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு அது அதுக்குள்ள தான் பண்ணியிருக்கோம் புக்கு படிக்காம வந்து கதையை பாருங்க இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்காம இருக்காங்க இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் யோர் கால் ஆன் தட் என்னுடைய கற்பனை தான் நான் புத்தகமா படிக்கும் பொழுது அதை வரையறை பண்ணுது நான் நினைக்கிற அரண்மனை நான் நினைக்கிற போர்க்காட்சி நான் நினைக்கிற கடல்ல நடக்கிற படகு பயணம் அதை ஆக்சுவலாக பார்க்கும்பொழுது அதில் வர கேக்கே தனி வேற யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்காக அதை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஆல்ரெடி இப்போ பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மியூசிக் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ படித்தவங்களுக்கு ஒரு கேக் இருக்கலாம் படிக்காதவங்களுக்கு வேற ஒரு கேக் இருக்கும் அண்ட் சார் இப்போ ஒரு ஒரு இபியா உங்களோட கிரியேட்டிவ் வந்து டியூ ஆல்வேஸ் ஷேர் வித் மணி சார் பிகாஸ் உங்களுக்கும் மணி சார்க்கும் இருக்கக்கூடிய பாண்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஐ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃப்ரேஸ் இட் ஆஸ் அஸ் இபி அண்ட் டிரெக்டர் பட் ஐ திங்க் அதை தாண்டி வந்து உங்களோட இன்புட்ஸும் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் டிட் யூ ஷேர் ஒரு சாரோட ஏதாவது நாட் அஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அது ஏன் புட்னு நான் கிளைம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓ அப்படி இருக்கும் இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை இன்புட்காக டைம் அல்லது இன்புட்கான ஒரு மொமெண்ட்டுன்னு வெயிட் பண்ணி சொல்கிறது கிடையாது நாள் பூரா ஏதாவது சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கும் எல்லோரும் சாரும் அவருடைய ஐடியாஸும் முத மாதிரி எங்கள் கிட்ட தான் சொல்லுவார் அதுக்கான ரியாக்ஷனும் உடனே கொடுத்துட்டு தான் இருப்போம் எவ்வளவு ஒட்டுது ஒட்டலைங்கிறது அது சம்பவத்தை பொறுத்து மாறும் ஆனால் எவ்ரி டைம் ஒரு நல்ல மொமெண்ட் ஒர்க் ஆகும்பொழுது அதுக்கான கிரெடிட் எடுத்துக்கிறதுக்காக பேசுகிறது உண்டு நீ சொல்லி தான் நடந்தது நான் சொல்லி தான் நடந்ததுன்னு ஸோ எஸ் யூ கேன் ஆஃபர் யுவர்
டெக்னீஷியன்ஸோட இன்புட்டும் இருக்குது அதே போல் அவர் கூட இருக்கிறவங்க இன்புட்டும் இருக்குது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்னு ஒரு இன்புட் இருக்கும் சார் இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் டெல் அபவுட் யுவர் ரைட்டிங் அவர் லிரிக் ரைட்டராக எப்படி இருந்தது அந்த ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு ஐசிங் அந்த கேக் தான் அது ஆசைப்பட்டு ஐயோ நானும் பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கல பட் பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அது சாருக்கு தெரியுங்கிற காரணத்தால் வானம் கொட்டட்டும் படத்தில் பாட்டெலாம் எழுதினேன் ஏன்னா அந்த டேரக்டர் தனாவும் மியூசிக் டேரக்டர் சித் ஸ்ரீராமும் எங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்தூசியாஸ்டிக்காக இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட கலந்து ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இந்த பாடல் காட்சி எழுதுகிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது ஒய் டொண்ட் யூ டேக் அ ஷார்ட் அட்டிங் சொல்லியிருக்கேன் பட் இட் வாஸ் ஆல்சோ பிளஷர் ஏன்னா தே வாஸ் நோ ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஏன்னா பல தடவை எழுதி நடக்காமலாம் போயிருக்கேன் அதனால் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை படத்துக்கு எது தேவையோ அதை தான் நாங்கள் எடுத்துக்குவோங்கிறதுல எனக்கு தெரியும் ஆனால் டக்குன்னு கைகூடி வந்த மாதிரி இருந்தது ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப படித்த பொண்ணு கிடையாது அதனால் அவளுடைய தமிழ் வந்து ரொம்ப காவிய தமிழ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு தான் ரொம்ப மெனக்கெடணும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அவங்களுடைய இது நம்மளை போல் பொதுவான தமிழ் தான் அதோட அவங்களுடைய உலகம் வந்து கடலில் படகு ஓட்டுறவங்க அவங்களுடைய உருவகப்படுத்துகிற விஷயங்களும் அவங்க எடுத்துக்காட்டாக சொல்லிக்கிறதும் அவங்களுடைய நினைப்பும் அவங்க ஃபிலாசபியும் அவங்க உலகத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு தோணிச்சு ஸோ ஐ குட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த தீம் அண்ட் ரைட் நான் எங்கேயோ படித்த லைக் யூ ஆல்வேஸ் பிலீவ் கம்ப்ளீட்லி மணி சார் அண்ட் தட்ஸ் அ ரீசன் அவரோட படங்கள் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரியும் ஸோ ஹவு மச் இப்போ எல்லா படங்களுமே நீங்கள் சாரை வந்து யூ யூ ஓகே ஐ ட்ராஸ் சார் அண்ட் ஐ ஒர்க் ஃபார் திஸ் மூவி அப்படி தான் இருக்குமா கண்டிப்பாக இல்லாட்டி ஒர்க் பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்குது அப்படின்னாக்க ஒர்க் பண்ணுறதுலையும் சந்தோஷம் இருக்காது ப்ராஜெக்டும் உங்களோட பெஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முழுக்க முழுக்க நம்பி தான் இறங்கணும் அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ தான் மற்றவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் அந்த நம்பிக்கை மற்றவங்களும் பரவும் அவங்க நம்பிக்கை நம்ம கிட்டே ஒட்டிக்கும் ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸில் தானே மெயின் சந்தோஷம் வாட் வாஸ் மணி சார் செட் ஆஃப்டர் நீங்கள் எழுதிட்ட பிறகு கண்டிப்பாக ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் என்ன நடந்தது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா இபி அப்படின்னும் பொழுது ஒரு ஒரு ஓகே எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இட்ஸ் தி எக்ஸிக்யூட் எவ்ரி திங் அதுதான் பட் ஒரு படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இபி தாண்டி ஒரு ஒர்க்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விச் புல்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் அது சரியாக இருந்தால் தான் சில விஷயங்கள் சரியாக வரும் இந்த மாதிரி ஒரு படைப்புக்கெல்லாம் ஸோ உங்களோட ஒர்க் இதில் எப்படி இருந்தது இல்லை எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்னு பார்க்கும்பொழுது அது ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அந்தந்த இயக்குனருக்கும் அந்தந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ்க்கும் ஏற்ற மாதிரி டிஃபைன் ஆகிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்டுடியோவில் ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்கார் அந்த ஸ்டுடியோவில் ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டுடியோ ஒன்று எடுத்துக்கங்களேன் அவங்க தரப்பில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் இருக்கார் ஆனால் வெளியேருந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியை வச்சு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா இவருடைய வேலை அதோடைய ஓவரால் பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பார்த்துக்கிறது மட்டும்தான் அல்லது இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் அவங்க தரப்பில் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டேரக்டரை ஹையர் பண்ணுறாங்கன்னா அவரோட வேலை பட்ஜெட்டை பார்த்துக்கிறது இப்போ டேரக்டர் கூடவே ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வர்றாருனா அவருடைய வேலை ஒரு அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையானதை ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லேருந்து கேட்டு வாங்கிக்கிறது இப்போ ஸோ அந்த அந்த பேர் ஒன்றா இருக்கலாம் அந்த ரோல் மாறும் நாங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நான் ஸோ என்னுடைய வேலை சாருடைய விஷனை முதல்லேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ப்ரொடக்ஷன் டேரக்ஷன் டீம் அண்டு மற்ற டெக்னிக்கல் டீம்ஸ்க்கு நடுவில் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலை அதனால் ஒரு குளோரிஃபைடு அசோசியேட் டேரக்டர்னு கூட வச்சுக்கலாம் சார் இப்போ இதில் வந்து இவ்வளோ செக்ரிகேட் பண்ணி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க் எப்படி செக்ரிகேட் ஆச்சு வாஸ் இட் லைக் அ வீக் ஒரு மந்த் அந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து ஒர்க்கை நீங்களே எடுத்துட்டீங்களா அதை ஆஸ் அ டீமாக நான் கேட்குறேன் இது இந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேரக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டியூம் ஆர்ட் இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கோடுகளை அழிக்க வேண்டியதாகிடுச்சு ஏன்னா எல்லோரும் கை கோத்துட்டு பண்ண வேண்டிய ஒரு படம் எல்லோரும் ஸ்கிரிப்டை படிக்கணும் எல்லோரும் ஸ்கிரிப்டுக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டி லிஸ்ட் வந்து காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும் காஸ்ட்யூமில் இருக்கிற ரிக்குயர்மெண்ட் வந்து ஆர்ட்டுக்கு தெரியணும் காரணம் கத்தி கம்பு எடுத்துகிட்டு வரவங்க அந்த உடையோடு பொருந்தணும் அல்லது குருவால் வச்சுருக்கிறவங்க அந்த தலைப்பாகையோடு பொருந்தணும்
இந்த இந்த ஆக்ஷன் சீனில் இவ்வளோ பேர் நான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமான்னு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கேட்கலாம் அல்லது நடன இயக்குனர் கேட்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆடை வடிவமைப்பை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ மாத கணக்கில் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் நடந்தது அது வழக்கமாக பெரிய படங்களுக்கு நடக்கிறது தான் ஏன்னா நீங்கள் துணி தைக்கணும் அனிமல்ஸை ட்ரெயின் பண்ணணும் தாடி வளர்க்கணும் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது அதில் நல்ல விக்கு பண்ணணும்னா கூட ஸோ பிரித்து பிரித்து செய்கிறதுங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஆனால் எல்லோரும் கூடி பேசணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நிறைய கலந்து ஆலோசித்து நடந்த முடிவுகள் தான் அதிகம் இந்த படத்தில் ஸோ தேங்க்யூ சார் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் இன்டர்வியூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் தேங்க்ஸ் ஃபார் மீட்டிங் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் கலர்ஃபுல் இண்டியன் ஃப்ளா லெகிங்ஸ் அண்ட் ட்ரெக்கிங்ஸ் Witness first ever underwater gulu at BJP Marine Kingdom Chennai from 24th September till 9th October.